హాయ్ గాయస్ నా పేరు ఇమ్రాన్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు ఇస్టా డేటా ల్యాబ్స్ సీక్వెల్ సర్వర్ ప్లేలిస్ట్లో భాగంగా ఇది ట్వంటీ సెవెంత్ వీడియో గాయస్ దట్ ఈస్ కే స్టేట్మెంట్ ఇన్ సీక్వెల్ సర్వర్ గాయస్ ఇది రియల్ టైంలో బాగా యూజ్ చేసే టాపిక్ ఐ వై బికాస్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా పవర్ బే పర్స్పెక్టివ్లో అయితే మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్లో సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే మనం దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి లైక్ పవర్ బే పర్స్పెక్టివ్ డాక్స్ పర్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి వాట్ ఎర్ ఇట్ మే బీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గాయస్ కేస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడుగుతుంటారు సీక్వెల్ సర్వర్ పర్స్పెక్టివ్లో అయితే సో క్విక్గా జస్ట్ దీన్ని డెఫినేషన్ చూద్దాం అండ్ డెమో అయితే చూసేద్దాం గాయస్ ఒక అబౌట్ కే స్టేట్మెంట్ కే స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ రిటర్న్స్ ఎ వాల్యూ అండ్ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఓకే అంటే ఇది ఒక వాల్యూ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ మీద అంటే ఇక్కడ అర్థమవుతుందా మనకంటే ఒక కండిషన్ మీద అయితే ఇది డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట కేజ్ స్టేట్మెంట్ సో అంటే ఒక కాలం యూజ్ చేసుకుని ఇంకో కాలంని మనం ఒక కండిషన్ ఒక కాలంని క్రియేట్ చేస్తాం సే ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏ అనే కాలం తీసుకొని ఇంకో బి అనే కాలం మనం క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఏ ఒక కాలంలో ఉన్న కండిషన్ని యూజ్ చేసుకుని బిని బి ఒక కాలంని మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం థర్స్ ఇట్ ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోయింది కేజ్ స్టేట్మెంట్ ప్రతి దానికి సింటాక్స్ ఉంటుంది దీనికి సింటాక్స్ ఉంది సింటాక్స్ కేస్ అనేది రాయాలి ఇది కీవర్డ్ ఇది కేస్ వెన్ కండిషన్ వన్ అంటే ఏ వన్ కండిషన్ ఏ కాలం ఈక్వల్ అయితే దెన్ కండిషన్ బి ఏదైతుంది ఓకేనా ఇక లాజిక్ అయితే మనం చూద్దాం అంత మీద ఓకేనా సో ఏది ఏ అండ్ బి కాకపోతే ఎల్స్ సి సో ఎండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇట్లా కేస్ ఎక్కడైతే బిగిన్ చేస్తామో ఎండ్ అని బిగిన్ చేయాలి అప్పుడే ఇది ఎండ్ అవుతుంది ఓకేనా సో డెమో చూద్దాం గైస్ క్విక్గా గైస్ మనం కొరీస్ ఎక్కడ రాస్తాం ఎస్ఎస్ ఎంఎస్ సీక్వెల్ సర్వర్ మ్యాన్ స్టూడియోలో కొరీస్ రాస్తాము సో ఇది ఎలా చేయాలో ఆల్రెడీ నేను వీడియో అయితే చేశాను ఎవరైతే కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నారో వారు ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి ఎస్ఎస్ఎంఎస్ డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ టేబుల్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను డిమ్ కస్టమర్ సో ఇక్కడ ఒక కేస్ కేస్ స్టడీ ఉంది కదా కేస్ స్టడీ వారు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన అనుకోండి సో ఇక్కడ మీరు చూసారా మ్యారిటీరియల్ సారీ జెండర్ ఉంది కదా మేల్ మేల్ సారీ మేల్ ఫిమేల్ జెండర్ మనకి టువే ఉంటాయి ఇద్దరు మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ జెండర్కే చెప్తున్నాను నేను సో మేల్ అండ్ ఫిమేల్కి జెండర్ స్వాప్ చేయమని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో సో అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జాన్ అనే పర్సన్కి మేల్ ఉంది కదా ఇతను ఫిమేల్ అవ్వాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ యా క్రిస్టీ అనే పర్సన్ ఉన్నారు కదా ఈ యాక్చువల్ ఫీమేల్ దీన్ని మేల్ చేయాలి మనం అంటే జెండర్ని ఎలా స్వాప్ చేస్తారు అంటే అలాంటప్పుడు ఈ కేస్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం సో అది ఒక్కసారి మనం కేస్ స్టేట్మెంట్ అది ఒకసారి ఆ యూజ్ కేస్ చూద్దాము సో మళ్ళీ మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం టేబుల్ ఓకే టేబుల్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో మనకి ఇన్ని కాలమ్స్ ఎందుకు మనకి జస్ట్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ కమ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇది కూడా అవసరంలా బట్ జనరల్కి చెప్తున్నాను మనకి టేబుల్ లెంత్ పెరగాలని అండ్ ఫ్రమ్ ఓకే డిమ్ కస్టమర్ సో ఇక్కడ నేను స్కీమ్ ఎందుకు రాయాలి అంటే బేసిక్గా డీబీ డిఫాల్ట్గా డీబీఓ ఉంది సో మన స్కీమ్ రాయ అవసరం లేదు అంటే స్కీమ్ అనేది మెన్షన్ చేయవసరం లేదు సో మనకి ఈ ఫోర్ కాలమ్సే కావాలి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ జెండర్ని స్వాప్ చేయాలి అంటే ఈ జాన్ అనే పర్సన్ ఫిమేల్ అవ్వాలి సో ఇంటర్వ్యూ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలంటే కామ లాస్ట్ కాలమ్ ఎక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ మన జెండర్ తర్వాత కాలమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కామా ఇస్తాం కామా ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి సో ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం కేస్ ఓకేనా కేస్ ఓకే జెండర్ ఇద్దాం కేస్ జెండర్ ఓకే కేస్ జెండర్ వెన్ ఓకే ఎం అయితే కనుక దెన్ ఎఫ్ అంటే ఏమవుతుంది గైస్ కొంచెం చూడండి మెయిల్ అయితే కనుక ఇక్కడ జెండర్ మెయిల్ అయితే కనుక ఫిమేల్ అవ్వాలి అంటే స్వాప్ అవ్వాలి సో ఎల్స్ ఎం అంటే మరి ఇక్కడ చూడండి ఎల్స్ ఎం ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఇక్కడ సో మెయిల్ది ఫిమేల్ అయింది మరి ఫిమేల్ది మేల్ అవ్వాలి కదా సో ఇక్కడ మెయిల్ది ఫిమేల్ అయిపోయింది సో ఏదో ఎఫ్తే మరి ఫిమేల్ ఉండేవి మెయిల్ అవ్వాలి కదా అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అర్థమైంది మీకు ఏం లేదు ఇక్కడ వెన్ ఎం అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అయింది మరి మరి ఎఫ్ ఎం అవ్వాలి సో ఫిమేల్ అనేది మెయిల్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎం అని ఇస్తున్నాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఎండ్ అని ఇద్దాం ఎండ్ ఇక్కడతో మంది కే స్టేట్మెంట్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది ఇక్కడతో ఓకే ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ డిమ్ కస్టమర్ ఓకే చూసారు 
అచీవ్ చేసుకోవచ్చు రిజల్ట్ని అవుట్పుట్ని సో ఇట్లా కేస్ మీద స్టేట్మెంట్ యూస్ అవుతుంది సో ఇంకో యూస్ కేస్ చూద్దాం కదా ఓకేనా ఇంకో యూస్ కేస్ చూద్దాం సో ఇంకోటి ఎలా ఉంటుంది అంటే రియల్ టైంలో ఆర్ ఎల్స్ మనం పవర్ పే పర్స్పెక్టివ్లో అయినా కానీ సో ఇక నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఉంది కదా సో సెవెంటీ వన్ టు సెవెంటీ సిక్స్ ఆర్ వర్డ్ ఎట్ మేబీ ఒక జస్ట్ మిడిల్ ఏజ్ అనుకుందాం ఆర్ బిలో సెవెంటీ వన్ని ఓల్డ్ అనుకుందాం వాట్ ఎట్ మేబీ దీన్ని ఒకసారి ఒక సినారియో చూద్దాం ఓకేనా సో హైయెస్ట్ ఎలా ఉంది గైస్ ఒకసారి చూద్దాం గైస్ ఈ వీడియో కొంచెం లెంత్ ఉండొచ్చు బట్ జనరల్గా మనం అన్వేషన్ చేసుకోవాల్సి చేస్తున్నా సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ అంటే నాకు ఏది బర్త్ డేట్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే నాకు ఓల్డ్ డేట్ ఏదో తెలియదు అందుకని అందుకు చెప్తున్నాను ఆర్డర్ బై బర్త్ డేట్ ఈఎస్సి సో ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి ఆర్ నైన్టీ సెవెంటీన్ దాకా సో ఎగ్జాంపుల్ మనం నైన్టీన్ ట్వంటీ వేసుకుందాం నైన్టీన్ ట్వంటీ వేసుకుందాం సో ఎయిటీ సిక్స్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ డేట్ ఓకేనా రీసెంట్ డేట్ అనుకుందాం ఇక్కడ మన డేటా బేస్డ్ లాజిక్ డేటా బేస్డ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం ఎయిటీ సిక్స్ ఇస్ ద ఏమిద్దాం ఎయిటీ సిక్స్ సరే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కైస్ మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ మిడిల్ ఏజ్ అనుకుందాం మిడిల్ ఏజ్ ఓకే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టు ఇక్కడ ఎంత ఉంది కైస్ చూద్దాం నైన్టీన్ ట్వంటీ అని రాద్దాం దానిలో మన మన అనుషానికి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ అని రాద్దాం సో నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ దాకా సో టెన్ ఎయిటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ మిడిల్ ఏజ్ రాసుకుందాం సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కదా ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అని వెళ్తాం జస్ట్ అంటే అనుషాన్ని పర్పస్కి అయ్యా సో ఓకేనా మీరు ఇది ఓల్డ్ ఏజ్ ఎలా అయితే అని అనుకోవద్దు జస్ట్ మన అనుషా మన రిక్వైర్మెంట్ అనుకుందాం సో అదర్స్ సో రెస్ట్ అదర్స్ అని ఇద్దాం సో ఏది కాకపోతే బిలో అంటే బిలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీని జస్ట్ అదర్స్ అని ఇద్దాం ఓకే సార్ ఎంగేజ్ అని ఇద్దాం మిడిల్ ఏజ్ ఓకే ఓల్డ్ ఏజ్ సో ఏదైతే కాదు ఉంటుందో అది ఓల్డ్ ఏజ్ అని ఇద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ చూద్దాం కదా సార్ సో సేమ్ ఇది ఎలా అచీవ్ చేసుకుందాం మనం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ జెండర్ సో ఈ జెండర్ స్వాప్ సో ఇది కూడా ఉంచుతున్నాను అనుషాన్ని పర్పస్కి కామా ఓకే బర్త్ డేట్ బర్త్ డేట్ ఇది ఒకసారి చూపించేద్దాం సో బర్త్ డేట్ వచ్చింది సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి కదా మనకి ఇలా రావాలి సో ఇది రావాలి మన రిక్వైర్మెంట్ సో సెవెంటీ సిక్స్ టు ఎయిటీ సిక్స్ ఈజ్ ఎంగేజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది మనకి మిడిల్ ఏజ్ సో అలా ఓకేనా సో ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇది స్టార్టింగ్ తీసుకుందాం ఎయిటీ సిక్స్ సరే ఓకే నో ప్రాబ్లం జీరో వన్ జీరో వన్ చూసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఓకే బర్త్ డేట్ కామా మళ్ళీ ఇక్కడ కేస్ ఓకే సో వెన్ బర్త్ డేట్ బిట్వీన్ ఓకే ఇక్కడ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం బిట్వీన్ సో బిట్వీన్ సో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ మన రిక్వైర్మెంట్ కేసుకి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను సెవెంటీ సిక్స్ టు ఎయిటీ సిక్స్ అనేది మనకి ఎంగేజ్ రావాలి ఓకేనా సో బిట్వీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సో అక్కడ రావాలి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు వీళ్ళందరూ మనకి సో అంటే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ దాకా అండ్ దెన్ వీళ్ళందరూ మనకి ఎంగేజ్ అని రావాలి సో వీళ్ళు ఎంగ్ అని సో ఎంగ్ అని రాస్తున్నాను ఓకే ఇంకో కండిషన్ సో సేమ్ గైస్ ఒక సిమిలర్గా సో కాపీ సో పేస్ట్ 
सो नैक्स्ट कंडीशन मन की नैक्स्ट टाइम रावाली सो नैक्स्ट नई फाइव टू फिफ्टी टू एटी फाइव अने मन की मिडल एज रही सो नई फिफ्टी टू जस्ट मैं अंडरस्टा पर्पस्ट नई फाइव सो नई सी फोर अंत कई फिफ्टी नई सी फोर अने वीलू मिडल एज अवतर सो इन कटी सारी नई फिफ्टी टू नई सी फोर रिक्वयर कंफ्यूज बट इला उ मन की रियल टाइम पर्सपेक्टिव सो फल ये एल ओल ओके नैक्स्ट दी मैं एंड चाहूँ एंड ऐस एज एज कैटगरी कॉलम ने मिडल सो so, इला मन कॉलम यूज मैं इंको कॉलम मैं क्रििये अटे कॉलम कंडीशन यूज इंको कॉलम मैं क्रििये अटे कंडीशन एवं सिक्स एंगेज अने मैं क्रििये सो इक मन की डेफिनेशन जस्टिफिकेशन कई स्टूडेंटी के स्टेटमेंट एस क्यू रिटर्न वालू आन स्पेसीफाइड कंडीशन सो अब वालू मन रिटर्न दिन स्पेसीफाइड कंडीशन मैदा मन को वालू रिटर्न सो इला मन के स्टेटमेंट यूज मन अवटपुट वेरे कॉलम कंडीशन यूजी वेरे कॉल में क्रिएट दट साल साल अब के स्टेटमेंट इस सीक्वल सर बट मेरे सारी ट्रई चेयर चाल इंपारटेंट जनरस पड़ता है इंटरव्यू सो दट साल थैंक यू गैस थैंक फर् वाचिंग दीडियो